চল শুরু করা যাক আমরা মোটামুটি এখন অনেক কিছু জানি ওয়ার্ডপ্রেস কি জিনিস সেটা জানি তো এখন আমরা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করতে চাই রাইট এখন ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে একটা সফটওয়্যার সেটা জানি চলেন আমরা ওয়ার্ডপ্রেসটা তাহলে ডাউনলোড করি সফটওয়্যারটা দেন ইনস্টল করি নাকি এখন ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটা আমি কোথায় পাবো কেমন ডাউনলোড করব সেই বিখ্যাত কে আমাদের গুগল ভাইয়া রাইট গুগল ভাইয়া আমাদের এখানে লিখে আছে ওয়ার্ডপ্রেস লিখে একটা সার্চ দেন ওয়ার্ডপ্রেস লিখে সার্চ দিলে আপনি অনেক অনেক কিছু পাবেন ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম পাবেন ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম আমাদের জন্য না বুঝতে পারছেন ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম আমাদের জন্য না একটু নিচে নামেন ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জি হচ্ছে আমাদের জন্য এই দুটো একই কোম্পানি দুটো হচ্ছে কি একই কোম্পানি ডেভেলপারদের জন্য কোনটা ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জি আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ডট কমে যান সরি ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জিতে যান বুঝতে পারছেন ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জিতে আসার পর দেখেন আপনি এখানে ডাউনলোড অপশন পাবেন এখানে ডাউনলোড করেন ডাউনলোডে ক্লিক করবেন আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করার পর ডাউনলোড ওয়ার্ড প্রেস ফোর পয়েন্ট সেভেন ভার্সন ভার্সন মানে তো আমরা বুঝি তাই না ভার্সন মানে হচ্ছে কি আপডেট কতটুকু আপডেট হয়েছে সে যেমন মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড থ্রি তিন কেমন ছিল খালি মানে তেমন কিছু নাই হালকা ছিল আর কি তারপর আসছে টু থাউজেন্ড সেভেন অনেক অপশন অপশন চলে আসছে একই জিনিস বাট একটু পাওয়ারফুলি চলে আসছে টু থাউজেন্ড টেন আরও পাওয়ারফুল টেক্সটকে অ্যানিমেটেড করে ফেলা যায় সামনে আপনার এমনভাবে আসতেছে মানে কাজ চলতেছে টু থাউজেন্ডে হয়তো টোয়েন্টিতে চলে টোয়েন্টিতে হয়তো চলে আসবে ফটোশপ ইউজ করা লাগবে না সব আপনি মাইক্রোসফট অফিস দিয়ে ডিজাইন করে আপনি কি করতে পারবেন কাজ করতে পারবেন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ঠিক তেমনি ওয়ার্ড পেস সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন আপনি দেখবেন কোর্স করতে করতে দেখবেন ফাইভ পয়েন্ট বের হয়ে যাবে আমাদের বুঝতে পারছেন কোর্স করতে করতে দেখবেন ওয়ার্ড পেস ফাইভ পয়েন্ট চলে আসছে আমরা ওটা নিয়ে আসবো একই জিনিস বাট আপডেট মানে হচ্ছে নতুন কিছু এটার মধ্যে অ্যাড হবে তাহলে আমরা চলেন ডাউনলোড করে নেই হ্যাঁ স্টেবল স্টেবল সবগুলি স্টেবল বাট নতুনটা আসে কেন কিছু নতুন সুযোগ সুবিধা নিয়ে দেখেন ডাউনলোডে ক্লিক করলাম ডাউনলোড হতে যাচ্ছে আমি ক্লিক করলাম এই যে ডাউনলোড হচ্ছে হচ্ছে ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে শেষ ডাউনলোড হয়ে গেল ডাউনলোড আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যার আজকে আমি আপনাদেরকে ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটা দিয়ে দিলাম আপনাদের ক্লাসে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড করে ফেললাম সফটওয়্যার ডাউনলোড হয়ে গেছে আমাদের এবার আমরা এটা কি করব ইনস্টল করব এখন এই সফটওয়্যারটা কি ডেস্কটপ বেসড নাকি মোবাইল বেসড নাকি ওয়েব বেসড না 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 এই ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটা কি আমরা কোথায় ইনস্টল করব ডেস্কটপে নাকি মোবাইলে সার্ভারে না সার্ভারে না এটা হচ্ছে ওয়েব বেসড সফটওয়্যার এটা কি বেসড সফটওয়্যার ওয়েব বেসড সফটওয়্যার বুঝতে পারছেন আমাদের এই যে ওয়ার্ডপ্রেস এটা কি বেসড সফটওয়্যার ওয়েব বেসড সফটওয়্যার অর্থাৎ আমাদের এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে হবে কোথায় সার্ভারে 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 আচ্ছা এবার চলেন ওয়ার্ডপ্রেস আমরা ইনস্টল করে নিই নাকি চলেন এবার ওয়ার্ডপ্রেস আমরা ইনস্টল করি তাহলে আমরা সার্ভারে যাব প্রথম কাজ হচ্ছে কি করা আমার সার্ভারটা সুইচ অন অবস্থায় আছে কিনা সেটা চেক করব হ্যাঁ সবুজ বাতি চলে আসে দুটাতে এবার আপনি কম্পিউটারে যান সিতে যান জ্যাম্পে যান এবার আমরা এখানে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে চাই নাকি তো ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার জন্য আমার এখানে একটা ওয়েবসাইট ডেলিভারি লাগবে রাইট আমি নিলাম হচ্ছে ব্যাচ সিক্সটি নিলাম এবার ব্যাস সিক্সটি সিক্স ফোল্ডারের ভিতরে আমি ওয়ার্ড প্রেসটাকে ইনস্টল করতে চাই ব্যাস সিক্সটি সিক্স ফোল্ডারের ভিতরে আমরা ওয়ার্ড প্রেসটাকে ইনস্টল করতে চাই তাহলে আপনি ওয়ার্ড প্রেসটাকে ধরে এবার নিয়ে আসেন একটা জিপ ফাইল পাবেন আপনি ওয়ার্ড প্রেসের জিপ ফাইলটা ওপেন করেন এবার ওয়ার্ড প্রেসের ভিতর থেকে সকল ফাইল আমি টান দিয়ে জিপ ফাইলে ছেড়ে দেব আমাদের ডিরেক্টরির মধ্যে ছেড়ে দিলাম বুঝতে পারছেন আমরা কি করলাম ওই ওয়েবসাইটের যাবতীয় সকল ফাইল আমি আমার ফোল্ডারের মাঝখানে ছেড়ে দিলাম চলে আসছে আসছে ওকে এবার একটা কাজ করি আমরা চলেন আচ্ছা আমরা প্রথমত আমরা চাচ্ছি কিছুই থাকবে না সব ডিলেট দরকার নাই এখন নর্মালি ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করার জন্য আমরা কি করলাম দেখেন একটু স্টেপগুলো লেখার জন্য আমি এখানে একটু বলে দিই কিভাবে আপনি ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করবেন WordPress install step by step কি ভাবে step by step আপনি WordPress টাকে install করবেন প্রথম কাজ এক নাম্বার create a website directory into local server এটা আমরা পারি পারি 
তো আমরা অলরেডি লোকাল সার্ভার একটা ডিরেক্টরি তৈরি করেছি না করেছি এবার আপনি একটু ব্রাউজ করেন তো ব্যাচ 66 তার আগে কি লিখব আমরা লোকাল হোস্ট বুঝতে পারলাম এখানে পাই নাই কোথায় ভুল করলাম লোকাল হোস্ট ব্যাচ 66 ভুল করেছে কোথায় দেখেন তো দেখেন প্রথম কাজ এই সিডক্সে গেলাম দেন এখানে কি করলাম আমি ব্যাচ কোথায় 66 তো রান বানাই নাই বানাচ্ছি কি ব্যাচ 66 বুঝতে পাচ্ছেন এবার এটা ব্রাউজ করে দেখেন তো ব্রাউজ করা যায় কিনা লোকাল হোস্ট ব্যাচ 66 হ্যাঁ ব্রাউজ করা যায় ব্রাউজ করা যায় দেন আপনি কি করবেন ব্রাউজ ইওর ডিরেক্টরি যে ডিরেক্টরিটা বানাইছেন সেটাকে ব্রাউজ করে দেখবেন সেটা ঠিকঠাক মতন কাজ করে কিনা তিন নম্বর স্টেপ হচ্ছে নাও পেস্ট অল ওয়ার্ডপ্রেস ফাইল ইনটু ইওর ওয়েবসাইট ডিরেক্টরি সব ফাইল এন্ড ফোল্ডার ফাইল এন্ড ফোল্ডার ইনটু ইওর ওয়েবসাইট ডিরেক্টরি এবার তিন নম্বরে আমরা যে কাজটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের যে ফাইলগুলো আছে সবগুলো ফাইল কি করবো আমি ডিরেক্টরিতে ছেড়ে দিতে চাই স্টেপগুলো শুধু মনে রাখেন সব চলে আসছে এখন চার নম্বর যে কাজ সেটা হচ্ছে নাও
আপনার যে জায়গায় এই ডাট সার্ভারে যে জায়গায় ডাটাগুলো জমা থাকে সেই জায়গাটাকে কি বলা হয় ডাটাবেস বুঝতে পারছেন আপনার এই ইনফরমেশনগুলো ডাটাবেসের যে জায়গায় জমা থাকবে সেই জায়গাটাকে কি বলা হচ্ছে ডাটাবেস সার্ভারে যে জায়গায় জমা থাকে বুঝতে পারছেন এবার তাহলে আমাদের একটা ডাটাবেস বানাইতে হবে এখন ঠিক না এখন সে বলতেছে ডাটাবেস লাগবে কিন্তু একটা আমার ডাটাবেসের ইউজার নেম লাগবে পাসওয়ার্ড লাগবে তাহলে আমাদের এগুলো আগে বানাই নিতে হবে ঠিক না ডাটাবেস বানাবো কিভাবে লোকাল হোস্ট লিখেন তারপর লিখবেন পিএইচপি মাই অ্যাডমিন কি লিখবো আমরা পিএইচপি মাই অ্যাডমিন লোকাল হোস্ট পিএইচপি মাই অ্যাডমিন তার মানে রিলোড দেওয়ার পর পাঁচ নম্বরে আমাদের কি কাজ নাও ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেস কিন্তু ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেস করার সময় আপনাকে কি চাইবে ক্রিয়েট এ ডাটাবেস নেম অ্যান্ড ইউজার উইথ পাসওয়ার্ড বুঝতে পারছেন ছয় নম্বর আপনাকে কাজগুলো করতে হবে কিভাবে তৈরি করবো আমরা আমরা লিখবো হচ্ছে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এখানে যাবেন ডাটাবেস তৈরি করার জন্য আমরা কোথায় যাব লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এখানে যাওয়ার পর অনেক 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 কিছু দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বাম্পাশে দেখেন এ পর্যন্ত এই লোকাল সার্ভারে কতগুলো ডাটাবেস বানানো আছে সেগুলো এখানে শো করছে বুঝতে পারছি সবাই আমরা নতুন করে একটা ডাটাবেস বানাতে চাই ঠিক না নিউতে ক্লিক করলে একটা অপশন আসবে ডাটাবেস বানানোর এখানে ডাটাবেস নেমটা আমরা দেবো ডাটাবেস নেম দিলাম হচ্ছে ব্যাচ সিক্স ক্রিয়েটে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার ডাটাবেস তৈরি হয়ে গেল শেষ আমাদের কাজ শেষ ডাটাবেস তৈরি করা হয়ে গেছে এবার আপনি বাম দিক থেকে ব্যাস সিক্সটি সিক্সে যান ডাটাবেসের ব্যাস সিক্সটি সিক্সে ক্লিক করেন আমাদের ডাটাবেস বানানো শেষ এবার কি বানাতে চাই ইউজার নেম অথবা পাসওয়ার্ড এখানে গেলেই আপনি অনেক অনেক অপশন পাবেন তার মধ্যে একটা অপশন হচ্ছে প্রিভিলেজ কি অপশন প্রিভিলেজ প্রিভিলেজে যাবো আমরা এখানে দেখেন অনেক অনেক ইউজার নেম তৈরি করা আছে ডিফল্টভাবে একটা ইউজার তৈরি করা থাকে নাম হচ্ছে কি তার রুট ডিফল্টভাবে লোকাল সার্ভার একটা ইউজার তৈরি করা থাকে নাম কি তার রুট যেটার কোনো পাসওয়ার্ড থাকে না আপনি লোকাল সার্ভার ইনস্টল দিলেই একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে যায় অটোমেটিকলি নাম কি তার রুট যেটার কোনো পাসওয়ার্ড নাই আপনি চাইলে ওয়ার্ডপ্রেস রুট দিয়েও করতে পারেন যেটার কোনো পাসওয়ার্ড নাই অথবা আপনি চাইলে কি করতে পারেন নতুন একটা ইউজার ক্রিয়েট করে নিতে পারেন যে অ্যাড ইউজার অ্যাকাউন্ট বুঝতে পারলাম বুঝতে পারছি আমি যদি নতুন একটা ইউজার তৈরি করে আমরা এটা কাজ করতে চাই তাহলে আমরা অ্যাড ইউজার অ্যাকাউন্টে যাবো এখানে লিখেন হচ্ছে নাম ইউজার নেম দিলাম হচ্ছে আপনার আশরাফ হোস্ট কী দেবো আমরা লোকাল হোস্ট অবশ্যই লোকাল হোস্ট দেবো আমরা পাসওয়ার্ড কী দেবো আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন জিরো পাসওয়ার্ড আবার দেবো আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন জিরো কোনো সমস্যা আছে এখানে এবার যখনই একটু নিচে দিকে যান নিচে দিকে যাওয়ার পর এখানে একটা চেক অল অপশন পাবেন চেক অল অপশন আমি সবগুলো অপশানকে আপনি চেক করে ফেলেন গো আমাদের ইউজার তৈরি হয়ে গেল ইউ হ্যাভ অ্যাড এট এ নিউ ইউজার এখন যদি আপনি আবার ব্যাস সিক্সটি সিক্সে যান যার পরে যদি প্রিভিলেজে যান দেখেন তো আসছে কি না আশ্রব আসছে এটার পাসওয়ার্ড কি আমরা তাহলে লোকাল সার্ভারে ডাটাবেস তৈরি করতে পারলাম লোকাল সার্ভারে একটা ইউজার তৈরি করতে পারলাম পাসওয়ার্ড সহকারে কোনো সমস্যা আছে কারো এবার আমার সব তৈরি করা শেষ এই যে ডাটাবেস হোস্ট এই দুটো জিনিসের দরকার নাই তৈরি করা লাগবে না আমার সব কিছু তৈরি করা শেষ উপরে তিনটা লেটস গোতে যান যাওয়ার পর সে এখন বলতেছে তুমি যে ডাটাবেসটা তৈরি করছো সেটার নাম দাও আমাদের ডাটাবেসের নেম কি ব্যাচ সিক্সটি সিক্স নেম কি ছিল আশরাফ পাসওয়ার্ড কি ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন জিরো কোনো সমস্যা আছে ডাটাবেস হোস্ট অবশ্যই এটা লোকাল হোস্ট দেবেন আপনি ডাটাবেস হোস্ট অবশ্যই লোকাল হোস্ট টেবিল প্রিফিক্স যা আছে তাই থাকবে পরে আমি এই দুটো নিয়ে আলোচনা করব বুঝতে পারছেন এই তিনটা ঘর ফিল আপ এবার সাবমিটে ক্লিক করেন আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল হইতে থাকবে সে কী বলতেছে হ্যাঁ আপনি পারছেন আপনি পেরেছেন ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল হয়ে গেছে এবার রান দা ইনস্টলে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন ওয়ার্ডপ্রেসটা আপনার একটু সময় নেবে এবং আস্তে আস্তে সে ইনস্টল হয়ে যাবে এই দেখেন হয়ে গেছে ইনস্টল দেখতে পাচ্ছেন এবার আপনাকে আরেকটা পেজে সে পাঠা দিছে এখন আমি যে ওয়ার্ডপ্রেসটা ইনস্টল করলাম নিশ্চয়ই একটা ওয়েবসাইট বানানোর জন্য করেছি ঠিক না আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করেছি কেন নিশ্চয়ই একটা ওয়েবসাইট বানাতে চাই এখন যে ওয়েবসাইট আপনি বানাতে চান সেই ওয়েবসাইটের নাম আপনাকে এখানে দিতে হবে সফটেক আইটি সিক্সটি সিক্স ওয়েবসাইটের নাম এখানে একটা ইউজার নেম আমাকে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে আপনাকে এবার দেখেন আমরা পিছনে একটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম মনে আছে ওইটা ইনস্টল করার সময় একবার লাগে আর কোনো দিন লাগে না 
আমরা পিছনে যে আমরা ইউজারনেম পাসওয়ার্ডটা ব্যবহার করেছি সেটা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার সময় শুধু একবার লাগে আর জীবনে কোনোদিন আপনার লাগবে না বুঝতে পারছেন কিন্তু এখানে আপনার নতুন করে একটা ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দিতে হবে এটা হচ্ছে আমি তো সারা জীবন এই ওয়েবসাইটে কাজ করব নাকি ওয়েবসাইটে কাজ করার আগে লগ ইন করবো না আমি ফেসবুকে যেমন লগ করে আপনি পোস্ট করতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন এই যে ওয়ার্ডপ্রেসটা ইনস্টল করছি আমরা এখন এই ওয়ার্ডপ্রেসের ভিতরে ঢুকেই তো আমরা কাজ করব নাকি এখানে আপনি এমন একটা ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দিবেন যেটা দিয়ে আপনি ওয়ার্ডপ্রেসে লগ করবেন আমি ইউজারনেম দিলাম অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড নেম দিলাম অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট অফ অ্যাডমিন বুঝতে পারছেন বাট ইনস্টল করা যায় বলতে সে যে এক্স দুর্বল পাসওয়ার্ড সে কী বলছে এখানে পাসওয়ার্ডটা খুবই দুর্বল আমি বললাম আমার পাসওয়ার্ড দুর্বল তাতে আমার সম্মতি আছে বুঝতে পারছেন আমার মানে আমি তাতে আমার কিছু যে আসে না এবার ইমেল আমরা কী দিব যে কোনো একটা ইমেল আমি আপাতত আমার ইমেলটাই দিয়ে দিলাম এখন যদি আপনি ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেসে ক্লিক করেন একটু সময় নেবে সে বলবে যে আপনি পেরেছেন এখন আমাকে সে বলবে লগ ইন করে এবার ঘটছে 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 একটু সময় নেবে সে দেখেন ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস কী হয়ে গেল এখন ইনস্টল হয়ে গেল সে এখন আমাকে বলছে এবার লগ ইন করো ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে ফেলেছি আপনি যদি এবার সামনের দিকে যান লোকাল হোস্ট ব্যাচ কি সিক্সটি সিক্স একটা এন্টারপ্রেস করেন দেখবেন এখানে গেলে এখন একটা ওয়েবসাইট শো করবে ডিফল্ট ওয়েবসাইট দেখেছেন এখানে সুন্দর একটা ওয়েবসাইট শো করছে না দেখতে পাচ্ছি সবাই মানে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার পর একটা ফ্রি ওয়েবসাইট চলে আসছে আমরা এখন আমাদের মনের মাধুরি মিশিয়ে সুন্দর একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলবো এখানে বুঝতে পারছেন আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল হয়ে গেছে কিন্তু এই ও এই যে ওয়েবসাইটটা এটার ভিতরে আমাকে যেতে হবে না কে এই ভিতরে যাওয়ার জন্য আমাকে এখান থেকে লগ করতে হবে ইউজার নাম ছিল অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড কে অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট অফ অ্যাডমিন এখন লগ ইন করেন দেখেন ভিতরে চলে আসছে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের ভিতরের সাইট আর এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়েবসাইটের বাইরের সাইট এটাকে বলা হয় ব্যাক এন্ড কী বলা হয় ব্যাক এন্ড আর এটাকে বলা হয় কি ফ্রন্ট এন্ড বুঝতে পারলাম সবাই ক্লিয়ার তো যাই হোক মোটামুটি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা সবগুলো জিনিস দেখলাম আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে বাসায় যে আপনার মিনিমাম পাঁচবার আপনাদের বাসায় ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করবেন আপনারা মিনিমাম কতবার পাঁচবার পাঁচটা ডিরেক্টরি তৈরি করবেন বুঝতে পারছেন পাঁচবার সেখানে ওয়ার্ডপ্রেসে ফাইলগুলো রাখবেন পাঁচটা ডাটাবেস বানাবেন আমার ধারণা আপনারা বুঝতে পেরেছে